നമസ്കാരം നവ് മീഡിയ പ്രാദേശിക വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ സാജന്റെ കൺവെൻഷൻ സെന്ററിന് അനുമതി നൽകാനാവില്ലെന്ന പുതിയ ആന്തൂർ നഗരസഭാ സെക്രട്ടറി അഞ്ച് അപാകതകൾ ഉണ്ടെന്നും സെക്രട്ടറി നഗരസഭാ അധ്യക്ഷയ്ക്കെതിരെ പ്രതിഷേധവുമായി യൂത്ത് കോൺഗ്രസും യുവമോർച്ചയും യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് മാർച്ചിൽ സംഘർഷം സി പി ഐ എമ്മിന്റെ രാഷ്ട്രീയ അവസാനം അടുത്തെന്ന് സതീശൻ പാച്ചേനി പിണറായിയും കോടിയേരിയും ജയരാജന്മാരും തമ്മിലടിക്കുന്നെന്നും പാച്ചേനി രാമന്തളി പുന്നക്കടവിൽ ലോറിക്ക് പിന്നിൽ സ്കൂട്ടർ ഇടിച്ച ഒരാൾ മരിച്ചു മരിച്ചത് തൃക്കരിപ്പൂർ സ്വദേശി പ്രഭാകരൻ ഒരാൾക്ക് പരിക്ക് കവായിക്കായലിൽ മത്സ്യസമ്പത്ത് കുറയുന്നു ആശങ്കയിൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ പലപ്പോഴും അടങ്ങുന്നത് കറിവയ്ക്കാനുള്ള മത്സ്യം പോലും ലഭിക്കാതെ വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് ധർമ്മടം ഒമ്പതാം വാർഡ് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ടെടുപ്പ് പൂർത്തിയായി ഡിവൈഎസ്പിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കനത്ത സുരക്ഷയിലാണ് വോട്ടെടുപ്പ് നടന്നത് ധർമ്മടം ബ്രണ്ണൻ കോളേജിൽ സജ്ജീകരിച്ച രണ്ട് ബൂത്തുകളിലായി ഇന്ന് രാവിലെ മുതലാണ് വോട്ടെടുപ്പ് നടന്നത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഫലം നാളെ അറിയാം തലശ്ശേരി ഡിവൈഎസ്പി പി കെ വേണുഗോപാലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കൂത്തുപറമ്പ് സി ഐയും ധർമ്മടം പിണറായി സ്റ്റേഷനുകളിലെ പ്രിൻസിപ്പൽ എസ് ഐമാരും ഉൾപ്പെടെയുള്ള സേനാംഗങ്ങളാണ് ഇവിടെ സുരക്ഷ ഒരുക്കിയത് നാളെ വോട്ടെണ്ണി ഫലം പ്രഖ്യാപിക്കും ബി ജെ പിയിലെ ഗോപികൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ അന്തരിച്ചതിനെ തുടർന്നുണ്ടായ ഒഴിവിലേക്കാണ് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നത് ശക്തമായ ത്രികോണ മത്സരത്തിൽ എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായി ലോക് താന്ത്രിക് ജനതാദളിലെ കൊക്കോടൻ ലക്ഷ്മണൻ യു ഡി എഫിനായി കോൺഗ്രസിലെ പി കെ ശശിധരൻ ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥിയായി ദിവ്യ ചെള്ളത്ത് എന്നിവരാണ് മാറ്റുരക്കുന്നത് ആകെയുള്ള ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി ആറ് വോട്ടർമാരാണ് മൂന്നുപേരുടെയും സ്ഥാനം നിശ്ചയിക്കുക നിലവിൽ പന്ത്രണ്ട് അംഗങ്ങളാണ് എൽ ഡി എഫിനുള്ളത് യു ഡി എഫിന് നാലും ബി ജെ പിക്ക് ഒന്നും അംഗങ്ങളുണ്ട് കഴിഞ്ഞ പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ രണ്ട് സീറ്റുകൾ ബി ജെ പി നേടിയിരുന്നു സീറ്റ് നിലനിർത്താൻ ബി ജെ പിയും അംഗസംഖ്യ കൂട്ടാൻ എൽ ഡി എഫും യു ഡി എഫും കൊണ്ടുപിടിച്ച പ്രചാരണ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നടത്തിയത് നവ് മീഡിയ തലശ്ശേരി സാജന്റെ കൺവെൻഷൻ സെന്ററിന് അനുമതി നൽകാനാവില്ലെന്ന് പുതിയ നഗരസഭാ സെക്രട്ടറി നിർമ്മാണത്തിലെ അഞ്ചിലധികം അപാകതകൾ പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഓഡിറ്റോറിയത്തിന് നിലവിൽ അനുമതി നൽകാനാവില്ലെന്നാണ് സെക്രട്ടറി എം സുരേശൻ പറയുന്നത് അപാകതകൾ പരിഹരിക്കാൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പ്രവാസി വ്യവസായിയുടെ ആത്മഹത്യ ആന്തൂർ നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സനെതിരെ പ്രതിഷേധം ശക്തമാകുന്നു നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ രാജിവെക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ആന്തൂർ നഗരസഭയിലേക്ക് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നടത്തിയ മാർച്ചിൽ സംഘർഷം പോലീസ് ലാത്തി വീശുകയും ജലപീരങ്കി പ്രയോഗിക്കുകയും ചെയ്തു തുടർന്ന് പ്രവർത്തകരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കി ധർണ കെ പി സി സി സെക്രട്ടറി ജ്യോതികുമാർ ചാമക്കാല ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സാജന്റെ ആത്മഹത്യക്ക് കാരണക്കാരായ ആന്തൂർ നഗരസഭാ അധ്യക്ഷ പി കെ ശ്യാമള സ്ഥാനം രാജിവെക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടാണ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ പ്രതിഷേധ മാർച്ച് സംഘടിപ്പിച്ചത് ധർമ്മശാലയിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച പ്രതിഷേധ പ്രകടനം ആന്തൂർ നഗരസഭ ഓഫീസിന് മുന്നിൽ പോലീസ് തടഞ്ഞു സാജന്റെ ആത്മഹത്യയിൽ പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്തം നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ പി കെ ശ്യാമളയ്ക്കാണെന്ന് കെ പി സി സി സെക്രട്ടറി ജ്യോതികുമാർ ചാമക്കാല പറഞ്ഞു ശ്യാമള ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ടിവിയിൽ എന്താ പ്രതികരിക്കുന്നതൊക്കെ കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് ജെല്ലിക്കെട്ട് നിറക്കി വിടുന്ന കാളയെ പോലെ വന്നു നിന്ന് എന്തൊക്കെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടാത്ത സാഹചര്യമാണ് അവരുടെ ഭരണം അവരെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഗോവിന്ദ മാഷാണോ അതോ ഗോവിന്ദ മാഷിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അവരാണോ എന്ന കാര്യത്തിൽ മാത്രമേ നമുക്കിവിടെ സംശയമുള്ളൂ ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിന് ശേഷം പ്രവർത്തകർ നഗരസഭ ഓഫീസ് പരിസരത്തേക്ക് തള്ളിക്കയറാൻ ശ്രമിച്ചതാണ് സംഘർഷത്തിന് കാരണമായത് പ്രവർത്തകരെ പിരിച്ചുവിടാൻ പോലീസ് ജലപീരങ്കി പ്രയോഗിച്ചു പ്രവർത്തകരും പോലീസും തമ്മിൽ ഉന്തും തള്ളും ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു തുടർന്ന് പ്രവർത്തകർക്ക് നേരെ പോലീസ് ലാത്തി വീശി ധർമ്മശാല പറശ്ശിനി കടവ് റോഡിൽ ഗതാഗതം ഏറെ നേരം സ്ഥാപിച്ചു ആറോളം പ്രവർത്തകരെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിട്ടുണ്ട് ആന്തൂർ വിഷയത്തിൽ സി പി ഐ എമ്മിനെയും നഗരസഭാ അധ്യക്ഷ പി കെ ശ്യാമളയെയും പരോക്ഷമായി വിമർശിച്ച് ആന്തൂർ നഗരസഭ വൈസ് ചെയർമാന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് തെറ്റ് തെറ്റാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാൽ അത് തിരുത്തണമെന്നും അല്ലാതെ വാദിക്കാനോ ജയിക്കാനോ നിൽക്കരുതെന്നും നഗരസഭ വൈസ് ചെയർമാൻ ഷാജുവിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിൽ പറയുന്നു വിരൽ ചൂണ്ടുന്ന ചിത്രം സഹിതമാണ് ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് വിഷയം വിവാദമായതോടെ ഷാജു ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് പിൻവലിച്ചു
നഗരസഭാ അധ്യക്ഷക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കണമെന്ന സി പി ഐഎം ഏരിയ നേതൃത്വം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിലും ശ്യാമളക്കെതിരെ നടപടി വേണ്ടെന്ന നിലപാടാണ് ജില്ലാ നേതൃത്വം സ്വീകരിച്ചത് സി പി ഐ എം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം എം വി ഗോവിന്ദന്റെ ഭാര്യയാണ് ആന്തൂർ നഗരസഭാ അധ്യക്ഷ പി കെ ശ്യാമള ശ്യാമളയെ പരസ്യമായി വിമർശിച്ചതിന് സി പി ഐ എം മുൻ കണ്ണൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി ജയരാജനെ പാർട്ടി സംസ്ഥാന സമിതി നേരത്തെ തിരുത്തിയിരുന്നു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് നവ് മീഡിയ പ്രവാസി വ്യവസായി സാജന്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആന്തൂർ നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ പി കെ ശ്യാമളയ്ക്കെതിരെ ആത്മഹത്യാ പ്രേരണാകുറ്റം ചുമത്തി കേസെടുക്കുക കാരണക്കാരായ മുഴുവൻ പേർക്കുമെതിരെ നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് യുവമോർച്ച ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ എസ് പി ഓഫീസിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തി മാർച്ച് യുവമോർച്ച സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ബിജു എളക്കുഴി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിന് ശേഷം പോലീസും യുവമോർച്ച പ്രവർത്തകരും തമ്മിൽ നേരിയ തോതിൽ സംഘർഷമുണ്ടായി തുടർന്ന് പ്രവർത്തകരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് സി സി രതീഷ് സെക്രട്ടറി രാജേഷ് നടുവനാട് മനോജ് കല്യാശ്ശേരി തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി എം വി ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്ററോട് ചോദിക്കാതെ പി കെ ശ്യാമള പ്രവർത്തിക്കുവോ സി പി എമ്മിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ഭരണസമിതിയിൽ വന്നാൽ ഒരു ലേഡിയാണ് ഭരണസമിതിയിൽ വന്നതെങ്കിൽ ആ പഞ്ചായത്ത് ആയാലും ശരി മുനിസിപ്പാലിറ്റി ആയാലും ശരി ഭരണം നടത്തണമെങ്കിൽ പാർട്ടിയുടെ ഒരു സ്റ്റിയറിംഗ് കമ്മിറ്റി ഉണ്ടാവും സി പി ഐ എമ്മിന്റെ രാഷ്ട്രീയ അവസാനം അടുത്തു കഴിഞ്ഞെന്ന് കണ്ണൂർ ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് സതീശൻ പാച്ചേനി പിണറായി വിജയനും കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനും ജയരാജന്മാരും പരസ്പരം ഏറ്റുമുട്ടുകയാണെന്ന് സതീശൻ പാച്ചേനി പറഞ്ഞു പയ്യന്നൂരിൽ സജിത് ലാൽ അനുസ്മരണ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം കെ ജയരാജ് അധ്യക്ഷനായി എം നാരായണൻകുട്ടി മാർട്ടിൻ ജോർജ് വി എൻ എരിപുരം എം പി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ എം കെ രാജൻ വി പി അബ്ദുൾ റഷീദ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു പ്രതിഷേധകരമായിട്ടുള്ള മുന്നേറ്റത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്ത ഒരു സാഹചര്യമായിരുന്നു എന്തിനും ഏതിനും ഒരിത് നിൽക്കാൻ പാർട്ടിയോടൊപ്പം നിന്നുകൊണ്ട് പാർട്ടിയാണ് വലുത് പാർട്ടിയാണ് എൻ്റെ വികാരം എൻ്റെ ജീവൻ എന്ന് ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ള സജിത് ലാലിൻ്റെ രക്തസാക്ഷിത്വം തീർച്ചയായിട്ടും ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്നതായിരുന്നില്ല അന്നും ഇന്നും ഞാൻ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആഗ്രഹിക്കാറുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ കുട്ടികളെ ചെറുപ്പക്കാരെ കൊന്നൊടുക്കി ചോര കുടിക്കുന്ന മാർക്സിസ്റ്റ് കാപാലികതക്ക് എന്നാണോ ഒരു അന്ത്യം ഉണ്ടാകുക എന്ന് ഞാൻ പലപ്പോഴും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് രാമന്തളി പുന്നക്കടവിൽ നിർത്തിയിട്ട ലോറിക്ക് പിന്നിൽ സ്കൂട്ടർ ഇടിച്ച് ഒരാൾ മരിച്ചു ഉദിനോർ സ്വദേശി പ്രഭാകരനാണ് മരിച്ചത് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന തൃക്കരിപ്പൂർ സ്വദേശി മോഹനന് പരിക്കേറ്റു ഇദ്ദേഹത്തെ പയ്യന്നൂരിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു ഇന്ന് വൈകിട്ടായിരുന്നു അപകടം ശ്രീകണ്ഠപുരം ചന്ദ്രക്കാമ്പറയിൽ കിണറ്റിൽ വീണ കാട്ടാനയെ രക്ഷപ്പെടുത്തി അഞ്ചു മണിക്കൂറിലേറെ നീണ്ടു നിന്ന രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് ശേഷമാണ് ആനയെ പുറത്തെടുക്കാനായത് കാട്ടാന ശല്യം രൂക്ഷമാണെന്ന പരാതി നൽകിയിട്ടും അധികൃതർ നടപടിയെടുത്തില്ലെന്ന് ആരോപിച്ച് കാട്ടാനയെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ആദ്യം നാട്ടുകാർ തടസ്സം നിന്നിരുന്നു കാട്ടാന ശല്യത്തിന് ശാശ്വത പരിഹാരം നേടി നാട്ടുകാരും ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം നടത്തിയ ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷമാണ് ആനയെ പുറത്തെത്തിക്കാൻ തീരുമാനമായത് ഒരു പകൽ മുഴുവനുമാണ് ആന കിണറ്റിൽ കുടുങ്ങിക്കിടന്നത് കിണറ്റിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് വാഹന സൗകര്യം ഇല്ലാത്തതും മഴയും രക്ഷാപ്രവർത്തനവും ഇടക്ക് തടസ്സപ്പെടാൻ കാരണമായി കുഴിയെടുക്കാൻ കൊണ്ടുവന്ന ഹിറ്റാജി പാതി വഴിയിൽ പണിമുടക്കുകയും ചെയ്തു പിന്നെ നാട്ടുകാരും വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും പോലീസും ചേർന്ന് കിണറിനോട് ചേർന്ന് മണ്ണെടുത്ത് ആനയ്ക്ക് കയറാൻ സൗകര്യമുണ്ടാക്കുകയായിരുന്നു ഒരു ഭാഗത്തു നിന്ന് മണ്ണിടിച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ മുകളിലേക്ക് കയറിയ ആന കാട്ടിലേക്ക് പോയി സമീപ പ്രദേശങ്ങളിൽ പത്തോളം കാട്ടാനകൾ വേറെയും ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ചന്ദ്രക്കാമ്പാറ നറുക്കുംചീത്തയിൽ കാട്ടാനിറങ്ങി വ്യാപകമായി കൃഷി നശിപ്പിച്ച സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വനംവകുപ്പ് അധികൃതരുമായി നാട്ടുകാർ ഇന്ന് ചർച്ച നടത്തി ഡി എഫ് ഒയുമായാണ് നാട്ടുകാർ ചർച്ച നടത്തിയത് മാവന്തോട് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ ഡി എഫ് ഒ കണ്ണൻ പയ്യാവൂർ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഡെയ്സി ചിറ്റുപറമ്പിൽ എന്നിവരാണ് നാട്ടുകാരുമായി ചർച്ച നടത്തിയത് ഇന്നലെ കിണറ്റിൽ വീണ ആനയെ പുറത്തെത്തിക്കാനെത്തിയ വനപാലകരെയും പോലീസിനെയും കാട്ടാന ശല്യം തടയാൻ ഫലപ്രദമായ നടപടി വേണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട നാട്ടുകാർ തടഞ്ഞിരുന്നു ഇതേ തുടർന്നാണ് ഇന്ന് ചർച്ച നടത്തിയത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആനക്കൂട്ടം കൃഷി നശിപ്പിച്ച മുഴുവൻ കർഷകർക്കും നഷ്ടപരിഹാരം നൽകണമെന്നും കർണാടക വനമേഖലയിൽ നിന്ന് ആന
കായൽ മത്സ്യബന്ധനം ഉപജീവനമാക്കിയ നൂറുകണക്കിന് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ വരുമാനം കുറയുന്നതിന്റെ ആശങ്കയിലാണ് പലപ്പോഴും കറിക്കുള്ള വക പോലും കണ്ടെത്താനാകാതെ മടങ്ങേണ്ട അവസ്ഥയിലാണ് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ മഴക്കാലം ആരംഭിച്ച് ആദ്യം മൂന്ന് മാസക്കാലമാണ് കായൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് ചാകര വെറുതെ വലയിട്ടാൽ പോലും കറിക്ക് പഞ്ഞമില്ലാതിരുന്ന പുഴകൾ ഇപ്പോഴും ശൂന്യമാണ് ഒരു കാലത്ത് മത്സ്യസമ്പത്ത് കൊണ്ട് പേര് കേട്ട കൗവായിക്കാലിൽ ഇപ്പോൾ മത്സ്യം കിട്ടാനേ ഇല്ല നൂറുകണക്കിന് തൊഴിലാളികൾ ഉപജീവനമായി കണ്ടിരുന്ന ഉൾനാടൻ മത്സ്യബന്ധനം ഇപ്പോൾ നിരാശ മാത്രമാണ് സമ്മാനിക്കുന്നത് കായലിന്റെ വിവിധ മേഖലകളിൽ നടക്കുന്ന അനിയന്ത്രിതമായ മണൽപാറിലാണ് മത്സ്യസമ്പത്ത് കുറയാൻ കാരണമെന്ന് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ പറയുന്നു മിക്ക മത്സ്യങ്ങളും പുഴയുടെ അടിത്തട്ടിലാണ് മുട്ടയിടുക അനിയന്ത്രിതമായ മണൽ വാരിയപ്പോൾ ജലാശയങ്ങളുടെ അടിത്തട്ടുകൾ ചളി പൊതിഞ്ഞു ഇവിടങ്ങളിൽ നിക്ഷേപിക്കപ്പെടുന്ന മുട്ടകളിൽ നല്ലൊരു ശതമാനം നശിച്ചു പോവുകയാണ് മണൽ വാരുന്നത് അവർ കുത്തിയെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിന്റെ മുട്ട വിരിയുന്നെല്ലാം അവരെ വരയിലങ്ങ് കയറിയിട്ട് കൊണ്ടുപോകും ആ മണലിൽ ആദ്യം കാണാൻ പറ്റൂല അത് അത് അവരും പറഞ്ഞിട്ട് കുറ്റൂല അവരിങ്ങനെ വല കുത്തിയിട്ട് അവർക്ക് അവരുടെ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി കോരിയെടുക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ബുദ്ധിമുട്ട് വരാനുള്ള കാരണം പുഴയിൽ ഇപ്പോൾ ഒന്നുമില്ല ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം പരസ്യത്തിൽ കിട്ടുന്ന മീനാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ഇത് ഒരു വർഷത്തേക്ക് മൂന്നോ നാലോ മാസം കിട്ടുന്നത് അതെല്ലാം പ്രാവശ്യം നഷ്ടപ്പെട്ടു ഇതിന് പുറമെയാണ് പറ്റുവലക്കാരുടെ കടന്നു കയറ്റം മുട്ട വിരിഞ്ഞ് പുറത്തു വരുന്ന ചെറു മത്സ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ കോരിയെടുത്ത് നശിപ്പിക്കുന്ന പറ്റുവലക്കാരുടെ മത്സ്യബന്ധന രീതി വലിയ ആഘാതമാണ് കായൽ ആവാസ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് സൃഷ്ടിക്കുന്നത് കണ്ടൽ നശീകരണവും കായലിൽ കീടനാശിനി കാലരുന്നതും മത്സ്യസമ്പത്ത് കുറയാനുള്ള മറ്റു പ്രധാന കാരണങ്ങളാണ് കൗവായിക്കാലിൽ മുമ്പ് സമൃദ്ധമായിരുന്ന ഏരി തിരുത കോളോൻ തുടങ്ങിയ വില കൂടിയ മത്സ്യങ്ങൾ ഇന്ന് കാണുക തന്നെ അപൂർവമാണ് ചെമ്മീനും ചെമ്പല്ലിയും നോങ്ങലും മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ പ്രതീക്ഷ അത് തന്നെ വിൽപ്പനക്കുള്ളത് ലഭിക്കുന്നുമില്ല പല മത്സ്യങ്ങൾക്കും വംശനാശം തന്നെ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു കേരളത്തിലെ ഉൾനാടൻ ജലാശയങ്ങളിലെല്ലാം മത്സ്യസമ്പത്ത് ക്രമാതീതമായി കുറഞ്ഞു വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സർക്കാർ ഇടപെടൽ ആവശ്യമാണെന്ന് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ പറയുന്നു വ്യാജ ലോട്ടറിക്കെതിരെ ഇടപെടൽ ശക്തമാക്കി സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് അടിസ്ഥാന സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾക്ക് പുറമെ അച്ചടി സുരക്ഷാ സംവിധാനം ക്യു ആർ കോഡ് എന്നിവ കൊണ്ടുവരാനാണ് നടപടികൾ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് സമ്മാനാർഹമായ ഭാഗ്യക്കുറി ടിക്കറ്റും കൌണ്ടർ ഫോയിലുകളും ഒത്തുനോക്കിയാണ് വ്യാജ ടിക്കറ്റുകളെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് യഥാർത്ഥ ടിക്കറ്റിൽ നഗ്ന നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് വ്യക്തമാകാത്ത സുരക്ഷാ സംവിധാനം മാഗ്നിഫയിങ് ലെൻസ് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കിയാൽ തെളിഞ്ഞു കാണും എന്നാൽ ടിക്കറ്റ് കളർ ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ് എടുത്തതാണെങ്കിൽ ഒരു വര പോലെയാണ് സുരക്ഷാ സംവിധാനം തെളിയുക ഭാഗ്യക്കുറി ടിക്കറ്റിന്റെ മുൻവശത്ത് ഒരു പ്രത്യേക ഭാഗത്ത് ടിക്കറ്റിന്റെ ഡ്രോ നമ്പർ നഗ്ന നേത്രങ്ങൾക്ക് ദൃശ്യമാവാത്ത വിധം അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒരു പ്രത്യേക ഫിലിം ഉപയോഗിച്ചാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് വ്യാജ ടിക്കറ്റിൽ ഈ ഭാഗത്തെ നമ്പർ ഫിലിമിലൂടെ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല ഭാഗ്യക്കുറി ടിക്കറ്റിൽ കേരള സ്റ്റേറ്റ് ലോട്ടറി ഡയറക്ടർ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് കെ എസ് എൽ എന്ന് തെളിഞ്ഞു കണ്ടാൽ അത് വ്യാജ ടിക്കറ്റ് ആണെന്ന് ഉറപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും യഥാർത്ഥ ടിക്കറ്റിൽ ഈ അക്ഷരങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കില്ല പുതിയ ടിക്കറ്റിൽ സീരിയൽ നമ്പർ സെക്യൂരിറ്റി നമ്പർ നറുക്കെടുപ്പ് തീയതി നറുക്കെടുപ്പ് നമ്പർ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുത്തി ബാർകോഡുകൾക്ക് പകരം ക്യു ആർ കോഡ് സംവിധാനം കൊണ്ടുവരാനും പൊതുജനങ്ങൾക്കും ഏജന്റുമാർക്കും വ്യാജ ടിക്കറ്റുകൾ മനസ്സിലാക്കാനുതകുന്ന മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊണ്ടുവരാനും സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി ക്ഷേമ ബോർഡ് പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട് നവമീഡിയ കണ്ണൂർ പയ്യന്നൂർ ഗവൺമെന്റ് റെസിഡൻഷ്യൽ വിമൻസ് പോളിടെക്നിക് കോളേജ് മാഗസിൻ സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് ജേതാവ് ഷെരീഫ് ഈസ പ്രകാശനം ചെയ്തു പ്രിൻസിപ്പൽ കെ പി മുഹമ്മദ് ഷെരീഫിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ സ്റ്റാഫ് എഡിറ്റർ അനീഷ് കുമാർ സ്റ്റുഡന്റ് എഡിറ്റർ മിദുഷ പി പി പ്രമോദ് സി ജോർജ് കുട്ടി പി പി ജെ സി സെബാസ്റ്റ്യൻ സുമിത് ചന്ദ്രൻ പങ്കജാക്ഷൻ എ മുകുന്ദൻ ടി വി റിബിൻ രാജ് മുഹമ്മദ് അസ്ലം പി പി ചന്ദന എ വി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു മാഗസിൻ ഡിസൈൻ ചെയ്ത മധു ഒറിജിനെ ചടങ്ങിൽ ആദരിച്ചു കേരള പത്രപ്രവർത്തക യൂണിയൻ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി കണ്ണൂർ പ്രസ് ക്ലബിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്കായി വ്യാജ വാർത്ത എന്ന വിഷയത്തിൽ ശില്പശാല സംഘടിപ്പിച്ചു പ്രസ് ക്ലബ് ഹാളിൽ നടന്ന ശില്പശാലയിൽ വൺ ഇന്ത്യ ന്യൂസ് എഡിറ്റർ മുരളീകൃഷ്ണ മാലോത്ത് ക്ലാസ് എടുത്തു
വ്യാജ വാർത്ത കണ്ടെത്താനും നിയന്ത്രിക്കാനുമായുള്ള ഗൂഗിൾ ന്യൂസ് ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ഇന്ത്യ ട്രെയിനിങ് നെറ്റ്വർക്കിന്റെ സഹകരണത്തോടെയാണ് ജില്ലയിലെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്കായി ശില്പശാല സംഘടിപ്പിച്ചത് വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ നടന്ന ശില്പശാല ഉച്ചയോടെ സമാപിച്ചു നിരവധി മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ പങ്കെടുത്തു നവ് മീഡിയ കണ്ണൂർ കണ്ണൂർ തോട്ടട ഗവൺമെന്റ് വനിതാ ഐ ടി ഐയിൽ പുതിയ ബാച്ചിന്റെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു പെൺകുട്ടികൾക്ക് തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുക എന്നതാണ് സ്ഥാപനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിലാണ് കണ്ണൂരിൽ വനിതാ ഐ ടി ഐ സ്ഥാപിച്ചത് സ്മാർട്ട് ക്ലാസ് റൂം ലൈബ്രറി എയർ കണ്ടീഷൻസ് വർക്ക് ഷോപ്പ് തുടങ്ങി വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലാണ് ഐ ടി ഐ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൂടാതെ കുട്ടികൾക്ക് ഇറച്ചി മത്സ്യം പച്ചക്കറി എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഭക്ഷണവും സൗജന്യമായി നൽകി വരാറുണ്ടെന്നും സംഘാടകർ കണ്ണൂരിൽ പറഞ്ഞു പെൺകുട്ടികൾക്കായി ഡ്രാഫ്റ്റ്സ്മാൻ സിവിൽ ഇലക്ട്രോണിക് മെക്കാനിക് ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടെക്നോളജി സിസ്റ്റം മെയിൻ്റനൻസ് ഫാഷൻ ഡിസൈൻ തുടങ്ങി നിരവധി കോഴ്സുകളും പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പ്രിൻസിപ്പൽ പ്രസന്ന അശോകൻ പി സുകേഷ് കെ പ്രകാശ് കുമാർ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു വെങ്ങരയിലെയും പരിസര പ്രദേശത്തെയും നൂറുകണക്കിന് ജനങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന വൈദ്യുത ലൈൻ ചാർജ് ചെയ്യാത്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ പഴയങ്ങാടി കെ എസ് ഇ ബി ഓഫീസിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തി ഉടൻ പ്രവർത്തനം പൂർത്തിയാക്കിയില്ലെങ്കിൽ സമരം ശക്തമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമെന്ന് സമരക്കാർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി മാടായി മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് സുധീർ വെങ്ങര ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മാടായി പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എം പവിത്രൻ മത്സ്യത്തൊഴിലാളി കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി മടപ്പള്ളി പ്രദീപൻ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് കല്യാശ്ശേരി നിയോജക മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് എ വി സനിൽ കെ കുമാരൻ വി വി രാമചന്ദ്രൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു മാർച്ചിന് എം വി മനോജ് കെ വി നന്ദൻ കെ വി ദിനേശ് ബാബു പഞ്ചായത്ത് അംഗം പി പി ലീന എം വി ഗംഗാധരൻ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി തുടർന്ന് നടന്ന ചർച്ചയിൽ പ്രശ്നം ഉടൻ പരിഹരിക്കുമെന്ന് കെ എസ് ഇ ബി അധികൃതർ ഉറപ്പ് നൽകി അതേസമയം ചിറക്കൽ ദേവസ്വം നൽകിയ ഒരു കത്തിനെ തുടർന്നാണ് നിർമ്മാണം പാതി വഴിയിൽ നിലച്ചത് ദേവസ്വം അധികൃതർ കണ്ണു തുറന്നില്ലെങ്കിൽ സമരം അവിടെയും തുടങ്ങുമെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം അറിയിച്ചു നവ് മീഡിയ പഴയങ്ങാടി പെരുമ്പ മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് റിലീഫ് കമ്മിറ്റി ഹാജി എ അബ്ദുൾ അസീസ് ടെക്സ്റ്റൈൽസ് ഗിത്മ സഹാറ ഹജ്ജ് ഉംറ സർവീസ് എന്നിവയുടെ സംയുക്താഭിമുഖ്യത്തിൽ പെരുമ്പയിൽ ഹജ്ജ് ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു പെരുമ്പ ലത്തീഫിയ സ്കൂൾ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന ഹജ്ജ് ക്യാമ്പ് ഖത്തീബ് കബീർ മുസ്ലിയാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ ആറ് വർഷമായി നടത്തി വരുന്ന ഹജ്ജ് ക്യാമ്പിന്റെ ഈ വർഷത്തെ പെരുമ്പ ഹജ്ജ് ക്യാമ്പ് ഉത്തര കേരളത്തിലെ ഹാജിമാർക്ക് വളരെ ഉപകാരപ്രദമായി മാറിയിട്ടുണ്ട് മുൻ വർഷങ്ങളിൽ ഹജ്ജിന് പോയവരെ പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വൈകുന്നേരം മൂന്ന് മണിക്ക് പാണക്കാട് ഋഷിദ് അലി തങ്ങൾ കൂട്ടപ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകി എസ് കെ ഹംസ ഹാജി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സി വി ജാബിർ വി കെ പി ഹനീഫ എസ് അഷ്റഫ് എം അസൈനർ എം മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി എസ് അമദ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു കൂടൊഴിയാത്ത പക്ഷി എന്ന മലയാള ചലച്ചിത്രത്തിന്റെ പൂജ പിലാത്തറയിൽ നടന്നു സംവിധായകൻ ഷെരീഫ് ഈസ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സേറ ക്രിയേഷൻസിന്റെ ബാനറിൽ ഷിബു പോൽ നിർമ്മിക്കുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ സംവിധാനം നിർവഹിക്കുന്നത് അരുൺ ശൈലേന്ദ്രനാണ് കമലാക്ഷൻ കാരയിൽ ജയൻ പൊതുവാൾ രാധൻ കണ്ണപുരം ജെയിംസ് ഇടപ്പള്ളി കലാഭവൻ ജോഷി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ഞങ്ങളൊക്കെ വളരെ ആദിവാസി കോളനി അവരുടെ കൂടെ ചെറിയൊരു കുടിയിൽ താമസിച്ച് ദയാബായി ഉൾപ്പെടെ ദയാബായി ലോകപ്രശസ്ത സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകയാണ് ജോയിന്റ് കൌൺസിൽ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് സർവീസ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് മാർച്ചും ധർണയും നടത്തി പങ്കാളിത്ത പെൻഷൻ പുനഃപരിശോധന ഉറപ്പുവരുത്തുക ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് ആശങ്കകൾ പരിഹരിക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചായിരുന്നു മാർച്ചും ധർണയും ജോയിന്റ് കൌൺസിൽ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം എസ് സജീവ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് മനീഷ് മോഹൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ധനഞ്ജയൻ ബി ജി ബേബി കാസ്ട്രോ സജീവൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു കേരള പി എസ് സി എംപ്ലോയീസ് യൂണിയൻ ജില്ലാ സമ്മേളനം കണ്ണൂർ എൻ ജി ഒ യൂണിയൻ ഹാളിൽ നടന്നു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി പി ദിവ്യ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഫാസിസത്തിന്റെ പുതിയ ഭീഷണികൾ എന്ന വിഷയത്തിൽ കരിവള്ളൂർ മുരളി പ്രഭാഷണം നടത്തി പി എസ് സി യു ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ്
പുന്നച്ചേരി സെന്റ് മേരീസ് എൽ പി സ്കൂളിന്റെ പുതിയ കെട്ടിട ഉദ്ഘാടനം ഇരുപത്തിയൊൻപതിന് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി പ്രൊഫസർ സി രവീന്ദ്രനാഥ് നിർവഹിക്കും ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി സംഘാടകർ ചെറുകുന്നിൽ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു ഒരു കോടിയിലധികം രൂപ ചെലവഴിച്ചാണ് സ്കൂളിനു വേണ്ടി സ്വന്തമായി ബഹുനില കെട്ടിടം പണിതത് വിവിധ ഭാഷാ ലാബുകൾ സ്മാർട്ട് ക്ലാസ് റൂം എന്നിവയും കെട്ടിടത്തിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തിയൊൻപതിന് വൈകിട്ട് നാലു മണിക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി സി രവീന്ദ്രനാഥ് കെട്ടിടം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എ അധ്യക്ഷത വഹിക്കും ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി പി ദിവ്യ ഇംഗ്ലീഷ് ലാബിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കും കല്യാശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി വി പ്രീത ഫോട്ടോ അനാച്ഛാദനം നിർവഹിക്കും ചെറുകുന്നിൽ നടന്ന വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പി കെ ഹസൻകുഞ്ഞി ജോൺസൺ ലാസർ കെ മോഹനൻ സജിത് പി 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 വി സജീവൻ പി വി ഹരിദാസൻ പി എൽ ബേബി അബ്ദുൾ സലാം തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു നവ മീഡിയ പഴയങ്ങാടി പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി സാജന്റെ കൺവെൻഷൻ സെന്ററിന് അനുമതി നൽകാനാവില്ലെന്ന പുതിയ ആന്തൂർ നഗരസഭാ സെക്രട്ടറി അഞ്ച് അപാകതകൾ ഉണ്ടെന്നും സെക്രട്ടറി നഗരസഭാ അധ്യക്ഷയ്ക്കെതിരെ പ്രതിഷേധവുമായി യൂത്ത് കോൺഗ്രസും യുവമോർച്ചയും യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് മാർച്ചിൽ സംഘർഷം സി പി ഐ എമ്മിന്റെ രാഷ്ട്രീയ അവസാനം അടുത്തെന്ന് സതീശൻ പാച്ചേനി പിണറായിയും കോടിയേരിയും ജയരാജന്മാരും തമ്മിലടിക്കുന്നെന്നും പാച്ചേനി രാമന്തളി പുന്നക്കടവിൽ ലോറിക്ക് പിന്നിൽ സ്കൂട്ടർ ഇടിച്ച ഒരാൾ മരിച്ചു മരിച്ചത് തൃക്കരിപ്പൂർ സ്വദേശി പ്രഭാകരൻ ഒരാൾക്ക് പരിക്ക് കവായിക്കായലിൽ മത്സ്യസമ്പത്ത് കുറയുന്നു ആശങ്കയിൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ പലപ്പോഴും അടങ്ങുന്നത് കറിവയ്ക്കാനുള്ള മത്സ്യം പോലും ലഭിക്കാതെ പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ പൂർണ്ണമാവുന്നു മുൻ വാർത്തകൾക്കും ദൃശ്യങ്ങൾക്കും ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യൂ ഡോട്ട് നവ് മീഡിയ കേരള ഡോട്ട് കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക നവ് മീഡിയ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഗൂഗിൾ പ്ലേ